இனிய காலை வணக்கம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஃப் உடன் வழங்குவோர் லெவஸ்ட் அன்சன் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினர்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான விருந்தினர் தான் பார்க்க போகிறோம் இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா என்டோஸ்கோபி இந்த வார்த்தையை எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் இதை பற்றி எளிதா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்க உறுப்புகளை நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவ உபகரணம் தான் என்டோஸ்கோபி நிறைய பேர் இதை பரிசோதனை முறையில் மட்டும் தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இது உடம்புல இருக்க உள்ளுறுப்புகளில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை சரி செய்யக்கூடிய சிகிச்சை முறையாகவும் இருக்குது கண்டிப்பா ராகேஷ் அதே மாதிரி சிறு குடல் வயிறு உணவு குழாயில ஏற்படுற பிரச்சனைகளை என்டோஸ்கோபி கருவி மூலியமா பாக்குறது கேஸ்ட்ரோஸ்கோபி இன்னொரு பக்கம் நுரையீரல ஏற்படுற பிரச்சனைகளை கவனிச்சு அதுக்கேத்த மாதிரி சிகிச்சை தருது பிராங்கோஸ்கோபி இப்படி என்டோஸ்கோப்பிலே வந்து பல வகைகள் இருக்கு இப்போ சமீப காலமா என்டோஸ்கோபி துறை பெரும் வளர்ச்சியை கண்டிருக்கு நிறைய நவீன மாற்றங்கள் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் மூட்டு இணைப்பு இதய சுவர் சிறுப்பை கருப்பையில ஏற்படுற பிரச்சனைகளை நம்ம என்டோஸ்கோபி மூலமா சரி செய்ய முடியும் பிரபலமான மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த குடலியல் மருத்துவர் மற்றும் எண்டோஸ்கோபிக் சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் வினோத் குமார் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க டாக்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் டாக்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பொதுவான கேள்வியில இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு இப்ப இந்த என்டோஸ்கோபி சிகிச்சை மூலியமா உடம்புல இருக்கிற எல்லா உறுப்புமே பார்க்க முடியுமா ஏன்னா அதே மாதிரி என்டோஸ்கோபி சிகிச்சை முறைக்கும் என்டோஸ்கோபி பரிசோதனை முறைக்கும் இருக்கிற வித்தியாசங்கள் பத்தி சொல்லுங்க டாக்டர் என்டோஸ்கோபி அப்படின்னு சொன்னா நீங்க கேட்கிற மாதிரி எல்லா உறுப்புகளையும் பார்க்க முடியாது நம்ம அப்பர் ஜி என்டோஸ்கோபி லோவர் ஜி என்டோஸ்கோப்பின்னு சொல்லி இருக்கு அப்பர் ஜி என்டோஸ்கோபி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு டியூப் அது டிப்ல கேமரா இருக்கும் அதாவது என்டோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வாய் வழியாக எடுத்துன்னு போயிட்டு உணவு குழாய் வயிறு சிறுங்குடல் சிறுங்குடல் ஒருவோட பகுதி சிறுங்குடலுக்கு மூணு பகுதி இருக்கு அது மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ்ல வந்து டியோடினம் ஜுஜினம் ஈலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ரொட்டீன் என்டோஸ்கோபி வழியாக டியோடினம் ஒரு ஒரு பாதி டியோடினம் இருக்கு தான் பார்க்க முடியுமே ஸோ உணவு குழாய் வயிறு சிறுகுடல் ஒரு பகுதி மட்டும்தான் அப்பர் ஜி என்டோஸ்கோபியில பார்க்க முடியும் லோவர் ஜி என்டோஸ்கோபி அப்படின்னா ஆசன வழியா மோஷன் போற பாத வழியா அதே மாதிரி ஒரு வேற ஒரு டியூப் இதோட கொஞ்சம் நீளமா இருக்கும் அது போட்டு பார்க்கும்போது பெருங்குடல் ஃபுல்லாவே பார்க்கலாம் கீழே இருக்க சிறுகுடல் டெர்மினல் ஈலியம்னு சொல்லுவோம் அது வரைக்கும் நம்ம அப்பர் ஜி அந்த லோவர் ஜி என்டோஸ்கோபியில பார்க்கலாம் வேற என்ட்ரோஸ்கோபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு என்ட்ரோஸ்கோபி அப்படின்னு சொன்னா வயிறு சிறுகுடல் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த என்டோஸ்கோப் மூலமா குடல் இறைப்பை சிறுகுடல் பெருங்குடல் மட்டும்தான் பார்க்க முடியுமே என்டோஸ்கோபி மூலமா லிவரையோ என்டோஸ்கோபி மூலமா கிட்னியையோ லிவர் என்டோஸ்கோபி மூலமா ஸ்பிளீன் அல்ல ஹார்ட்டையோ பார்க்க முடியாது அதுக்கு வேற சில கருவிகள் இருக்கு அதுக்கு ஸ்கேன் மூலமா தான் பார்க்க முடியும் பக்கத்துல இருந்து லிவரை ஸ்கிரீன் பண்றதுக்கு இப்போ அல்ட்ரா சவுண்ட் வழி வயிறு வழியா இந்த ஸ்கிரீன் பண்ற மாதிரி என்டோஸ்கோபிக் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஒன்று இருக்கு இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட் அட்வான்சஸ் அது வயிற்றுல செலுத்தி நம்ம குடலுக்கு பக்கத்துல இருக்க உறுப்புகள் கணையமா இருக்கட்டும் இல்ல லிவரா இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் க்ளோஸா பார்க்கலாம் என்டோஸ்கோப்ரோஸ்கோப் <laughs> இன்ஃபேக்ட் நான் இன்னும் ஒரு படி மேலேயே போய் சொல்வேன் என்டோஸ்கோபி ஒரு சர்ஜரிக்கு இணையான ஒரு மருத்துவத்தை இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கு இன்ஃபேக்ட் இன்னும் ஃபியூச்சரில் அதையும் மீறி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்கு திங்ஸ் ஆர் வெரி பிரைட் ஃபார் த என்டோஸ்கோபி என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம்னா முன்ன ஒரு காலத்தில் பித்த குழாயில் இருக்க கல் அதனால் ஜாண்டிஸ் வந்துருச்சுன்னா அறுவை சிகிச்சை தான் ஒரே ஆப்ஷனாக இருந்துச்சு ஸோ பட் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் யாருமே அறுவை சிகிச்சைக்கு போகிறதில்ல என்டோஸ்கோப் மூலமாகவே அந்த பித்த குழாய் கற்களை எடுத்துடலாம் பித்த பை இல்லை பித்த குழாய் கற்களை நம்ம எடுத்துடலாம் கல் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் நாலு சென்டிமீட்டர் இருந்தாலும் அஞ்சு சென்டிமீட்டரும் என்டோஸ்கோபி மூலமாகவே எடுக்கலாம் அதே மாதிரி கற்கள் ஒரு ஐம்பது அறுபது கற்கள் இருந்தாலுமே என்டோஸ்கோபி மூலமாகவே எடுக்கலாம் ஸோ ஒரு சின்ன உதாரணம் ஸோ சர்ஜரிலேருந்து எப்படி என்டோஸ்கோபி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் என்டோஸ்கோபி யூஸ் ஆகுது அக்கலேஷியா கார்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோய் அப்படின்னா என்னன்னா உணவு குழாய் பாதை சுருங்கிடும் மசில் வந்து ஸ்பேசம் போய் சுருங்கிடும் இதுக்கு ஒரே தீர்வு நிரந்தர தீர்வு வந்து சர்ஜரி தான் லேப்ரோஸ்கோப்பியா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் இப்போ ரீசென்ட் அட்வான்ஸ்ல போயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெர் ஓரல் என்டோஸ்கோபிக் மயோட்டமி அப்படின்னா என்டோஸ்கோபி வழியாவே அந்த மசிலை கட் பண்ணி திருப்பி சூச்சர் பண்ணிடுவோம் ஸோ 
எதுலாம் லாப்ரோஸ்கோப்பியா எதுலாம் சர்ஜரியா பண்றது எல்லாமே இப்ப நம்ம எண்டோஸ்கோப்பியா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் இந்த எண்டோஸ்கோபி மூலமா செய்யற சிகிச்சையில வந்து வழிகள் ஏற்படும் சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க இது ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது பிரச்சனை எல்லாம் உண்டாக்குமா டாக்டர் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்டோஸ்கோப்பிக்கும் அறுவை சிகிச்சை லாப்ரோஸ்கோப்பின்றது இப்ப எல்லாம் அட்வான்டேஜ் ஒரு சின்ன ஒன் சென்டிமீட்டர் ஹோல்ல போட்டு பண்றாங்க வயிற்றுல ஒரு சின்ன ஹோட்டம் போட்டு வயிற்று வழியா சர்ஜரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா நம்ம கத்தி இல்லாம ரத்தம் இல்லாம இதை சர்ஜரியை பண்றோம் அதாவது நேச்சுரல் ஆரிஃபைஸ் வாய் வழியா நேச்சுரலா வாய் வழியா இருக்க ஓப்பனிங்லயே போய் பித்த குழாயில இருக்க கல் எல்லாமே எடுக்கிறோம் ஸோ வெளியே ஒரு ஓப்பனிங் கிரியேட் பண்றது இல்லை ஒரு சின்ன ஒன் சென்டிமீட்டர் இருந்தாலும் அதுக்கு சூச்சர் போடுறது பேஷன்ஸ் அதனால வர பெயின் இது வந்து பெயின்லெஸ் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே செடேஷன்ல தான் பண்ணுவோம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பேஷண்ட்டுக்கு போஸ்ட் ஆஃபா நிறைய பேருக்கு ஒரு பெயினுமே இருக்காது பெயின் இல்லைனா என்ன செய்வோம் நெக்ஸ்ட் டேவே நாங்கள் டிச்சார்ஜ் பண்ணுவோம் எவ்வளோ பெரிய கல்லாக இருந்தாலுமே ஒன் டேல நாங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் டிச்சார்ஜ் பண்ணுவோம் ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு பெயின்லெஸ்ஸாக போகுது செகண்ட் டேலேருந்து அவங்க அவங்க வேலையை அவங்க ரொட்டீன் வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஆஃபீஸ் போகிறதா இருந்தாலும் சரி எந்த வேலையானாலும் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ரெண்டாவது அட்மிஷன் கம்மியாக இருக்கிறதால காஸ்ட்டும் கம்மியாகுது ஒரு மூணு நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தால் காஸ்ட் அதிகமாகும் போது ஒரே நாள் அந்த விஷயம் முடியும் போது காஸ்ட் கம்மியாகுது ஸோ சர்ஜரியை விட ஆல்மோஸ்ட் இந்த மூணு விஷயத்துலேயுமே எண்டோஸ்கோபி வந்து ஒரு அட்வான்டேஜாக கருதப்படுது எண்டோஸ்கோபி பண்ணால் ஃபியூச்சரில் ஏதாவது வருமோ அப்படின்ட்டு இல்லை அது தப்பான புரிதல் நம்ம ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை சாப்பிட்றோம் ஃபுட் எல்லாமே அதே பார்த்துல தான் போகுது ஸோ அது போகிறதெல்லாம் நமக்கு எதாவது ஆபத்து ஏற்படுதா இல்லை அதே மாதிரி தான் எண்டோஸ்கோப்ன்றது ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்கோப் ஒரு சின்ன டியூப் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் டியூப் அது வளையும் நெளியும் ஸோ அந்த உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி வளைஞ்சி நெறிஞ்சி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உள்ளே என்ன இருக்கோ பார்த்துட்டு வருது ஒரே பேஷண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் நாலு தடவை கூட ஒரே நேரத்தில் எண்டோஸ் ஒரே நாளில் எண்டோஸ்கோபி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்சலூட்லி சேஃப் சில பேஷண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வயதானவங்க ரொம்ப சிவியர் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்க பேஷண்ட்ஸுக்கு இதை வந்து நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் அதனால் ஹார்ட் மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை வரும்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் தான் நைன்டி நைன் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது ஒரு சேஃபான ப்ரொசீஜர் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாத ப்ரொசீஜர் டாக்டர் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு வரும்போது எதிர்கழிக்கும் நிறைய பேர் நெஞ்சரிச்சிலாம் சொல்லுவாங்க இந்த பிரச்சனைகள்லாம் எதனால் உண்டாகுது டாக்டர் ரொம்ப காமனான விஷயம் ரொம்ப காமனான கேள்வி இன்ஃபேக்ட் எங்கள் என் ஓபியில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் இந்த நெஞ்சரிச்சல் வயிற்றரிச்சல் அப்புறம் இந்த எதிர்கழிக்கிறது இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸோட வருவாங்க ரொம்ப காமன் இது மெயினாக ஒன்றே ஒன்று இது முக்கியமான இடத்த டச் பண்ணியிருக்கீங்க என்னென்னா இது என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா இது ஒரு நோயே இல்லை இது வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் இந்த எதிர்கழிக்கிறது நெஞ்சரிச்சல் வயிற்றரிச்சல் அது மூலம் மாத்திரை மூலமாக குணமாயிடும் அப்படின்னு நினச்சா கண்டிப்பாக அது குணமாகாது இது நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ்ன்னும் போது நம்மளாக நம்ம மாற்றிக்கணும் முதல்ல என்ன மாற்றிக்கணும் எவ்வளோ சாப்பிட்றோம் எப்போ சாப்பிட்றோம் என்ன சாப்பிட்றோம் இது மூணுமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ நம்ம ஃபுட் பேட்டர்ன் எல்லாமே முன்னை விட இப்போ மாறிட்டு இருக்கு அதால் இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப வெஸ்டர்னைசேஷன் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு சீஸ் பர்கர்ஸ் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இந்த மாதிரி போகிறதால நிறைய காஃபி டீ எடுத்துக்கிறதால இது நிறைய ஐடி பீப்பிள் கிட்ட பார்த்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் கம்ப்யூட்டர் முன்னாலே உட்காந்துட்டு ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் நைன் ஹவர்ஸ் உட்காந்துட்டு ஒரே ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் அவங்க ஃபுட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃபி டீ தான் நைட்டில் கூட காஃபி டீ தான் ஒரு ஏழு எட்டு காஃபி குடிக்கிறது ஸோ இது மூலமாக இந்த ஜிஆர்டி கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபெஜில் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது என்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸுக்கு முதல்ல ஒன்று தான் சொல்வேன் இதை சிம்டம்ஸ் இனிஷியல் சிம்டம்ஸை சரி பண்ண எங்களால் முடியும் பட் கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது உங்களால் தான் முடியும் என்ன செய்யணும் என்னென்னா செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களோ அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணும் நீங்கள் என்னென்னா காரமாக எடுத்துக்கிறீங்களா ஸ்டாப் பண்ணும் காஃபி டீ எடுத்துக்கிறீங்களா ஸ்டாப் பண்ணும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி தினைக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக அது செய்ய வேண்டியிருக்கும் வெயிட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒபிசிட்டி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வெயிட் குறைய வைக்கணும் உங்களுக்கு நைட் லேட் நைட் சாப்பிடக்கூடாது எயிட் தேர்ட்டிக்கெலாம் டின்னரை முடிச்சுட்டு நைட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் படுக்கிறதுக்கும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கேப் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி அட்வைஸ்லாம் கொடுக்கும் போது மாத்திரை மருந்தே இல்லாமல் அவங்க லைஃப் ஸ்டைலில் மாத்தினாலே இந்த நோய் சரியாயிடும் பட் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட மாத்திரையை ஸ்டாப் பண்ணோடனே சார் சாப்பிட்ற வரைக்கும் நல்லா இருக்குது சாப்பிட்டு மு
காசு பின்னு இந்த மாதிரி விஷயங்களை விழுங்கிட்டாங்கன்னா அது ரொம்பவே ஆபத்து அந்த மாதிரி சமயத்துல முதலுதவி செய்ய தெரியாத பெற்றோர்கள் அதை கண்டிப்பா செய்ய வேண்டாம் உடனே மருத்துவமனைக்கு போய் ஒரு டாக்டர் அணுகிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை பரிசோதனை செஞ்சு டாக்டர்ஸ்னால முதலுதவியும் செய்ய முடியல அப்படின்னா இதுக்கு அறுவை சிகிச்சை கண்டிப்பா தேவையில்லை என்டோஸ்கோபி மூலியமா அந்த பொருட்களை வெளியில எடுத்துடலாம் அந்த அளவுக்கு என்டோஸ்கோபி துறை இப்ப பெரும் வளர்ச்சியை கண்டிருக்கு பொதுவா வயசு ஆக ஆக பெரியவங்களுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைகள் ஒன்று ரெண்டு வந்துட்டு வயிற்று <laughs> இங்கே பெயின் வருது அப்படின்னு சொன்னால் சார் எனக்கு வயிறு வலிக்குது சார் வராங்க அது ஆக்சுவலாக பேஷண்ட் சொல்கிறது வயிறுன்னு சொல்கிறாங்க கலக்கியல் டைமில் பட் இஸ் அது வயிறு மட்டும் அங்கே இல்லை ஸ்கின் மசில் வயிறு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் கால் பிளாடர் கணையம் இது எல்லாமே எல்லா உறுப்புக்கும் லிவர் எல்லா உறுப்புக்களும் அங்கே தான் இருக்குது ஸோ இதில் எதுலேருந்து வலி வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒரு டாக்டரோட வேலை கிளினிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி கேட்டு எந்த உறுப்புலேருந்து பெயின் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஸ் எ டாக்டர் நான் டயக்னோஸ் பண்ணோம் ரெண்டாவது எக்ஸாமினேஷன் பண்ணிட்டு இதுலேருந்து வருது டயக்னோஸ் பண்ணுவோம் இத்தனை உறுப்புக்களில் எதுலேருந்து வழி வரக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த ஷார்ட் லிஸ்ட்டை வச்சு தான் நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் கேட்போம் நாங்கள் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் பேஷண்ட்டுக்கு அலாம் சிம்டம்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த வயிற்று வழியோட வேறு எந்த அலாம் சிம்டம்ஸ் இல்லை அதாவது ஒரு சாப்பிட்றதுக்கு முழுங்கிறதுக்கு கஷ்டமோ ஒரு ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருக்கிறதோ ஒரு வெயிட் லாஸ் இருக்கிறதோ இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ட்ரையல் ஆஃப் ஒரு மெடிசன்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபைவ் டேஸ் கொடுத்துட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகலாம் சும்மா சிம்பிள் கேஸ்ட்ரைட்டிஸாக இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஸோ அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் டெஃபினட்டாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி எந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் அடுத்து ரொம்ப முக்கியம் எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷன் சேஃபாக இல்லை எல்லா இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நாட் சேஃப் அதுக்கு தான் ஒரு ஹையார்க்கி இருக்குது எடுத்த உடனே பேசிக்காக பண்ணுற இன்வெஸ்டிகேஷன் ஒரு செஸ் பெயின் வருது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன முதல்ல இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவீங்க உடனே ஏதாவது ஸ்கேன் தான் எடுத்து என்ன ஸ்கேன் பண்ணுவீங்க ஒரு செஸ் பெயின் இப்போ வருது இப்போ நீங்களே இருக்கட்டும் என்ன பண்ணுவீங்க முதல்ல போய் டாக்டர் என்ன சொல்லுவார் இசிஜி எடுத்தவனே இசிஜி ஏன் இசிஜி பண்ணுறாங்க இசிஜி பண்ணுறது ஒரு சிம்பிள் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் இசிஜி ரிப்போர்ட் வந்துடும் ஒரு பேசிக் பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வி கேன் ப்ரொசீட் கேஸ்ன்னு நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இசிஜியில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து எக்கோ பண்ணுவோம் எக்கோவில் தெரிஞ்சுனா ஃபைனலாக தான் ஆன்ஜியோ பண்ணுவோம் செஸ் பெயின் பேஷண்ட் வந்த உடனே யாரும் டேரெக்டாக ஆன்ஜியோ அனுப்ப மாட்டாங்க தட்ஸ் நாட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ஏன்னா நூறு பேர் வந்திருக்காங்கன்னா உண்மையாகவே ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஒரு பத்து பேருக்கு தான் இருக்கும் அந்த நூறு பேருக்குமே ஆன்ஜியோ பண்ணுறதால ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்காது அதே மாதிரி தான் வயிற்று வழின்னு வந்த உடனே நாங்கள் டேரெக்டாக யாருக்குமே ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனோ ஒரு சிடி ஸ்கேனோ நான் கேட்க மாட்டோம் ஆனால் ஒரு மாத்திரை கொடுத்து ட்ரீட்மெண்ட் சரியாக ஐ மீன் பேஷண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகலை அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் அப்படின்றது ரிலேட்டிவ்லி சேஃப் ஸ்கேன் ஒன்றுமே பிரச்சனையே இல்லை என்னென்னா வயிற்று வழி வெளியே வச்சு ஒரு ஸ்கேன் மாதிரி பார்ப்போம் பித்த பையில் கல் இருக்கா வேறு ஏதாவது க வயிற்றில் ஏதாவது நீர் இருக்கான்னு பார்க்குறது பட் அது ஒரு ஸ்க்ரீனிங் இன்வெஸ்டிகேஷன் மாதிரி தான் இட் ஹேஸ் சம் லிமிட்டேஷன்ஸ் ரொம்ப குண்டாக இருக்கவங்க சாப்பிட்டுட்டு போனவங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குடலை தாண்டி இருக்க உறுப்புகள் கணையம்னா இந்த அல்ட்ராசவுண்டில் தெரியாது ஸோ அப்போ தான் அடுத்த ஸ்கேன் கேட்போம் அடுத்த ஸ்கேன் என்னென்னு போகும்போது சிடி ஸ்கேன் ரொம்ப அருமையான ஸ்கேன் சிடி ஸ்கேன் ஆல்மோஸ்ட் அவங்களுக்கு நீங்கள் நினைக்க கணையமும் சரி இல்லை பித்த குழாய் பிரச்சனையும் சரி குடல் பிரச்சனையும் சரி இது வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கும் பட் ஹேவிங் செட் தட் சிடி ஸ்கேன்லேயும் சில பிரச்சனைகள் இருக்குது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேஷன் ஒரு ரேடியேஷன் பண்ணுறதால ஒரு சிடி ஸ்கேன் நூறு எக்ஸ்ரேக்கு சம்மோன் வாங்க அதனால் இதை நம்ம ரிப்பீட்டடாக பண்ண முடியாது ஒரே பேஷண்ட்ஸுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு ஏழு எட்டு சிடி ஸ்கேன் எடுத்தோம்னா ஒரு ஐநூறு எக்ஸ்ரே அறநூறு எக்ஸ்ரே எடுக்கிற மாதிரி அந்த ரேடியேஷனால் நம்ம ரேடியேஷன் இன்டியூஸ்ட் பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு இதை பண்ண பண்ண மாட்டோம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் இந்த குழந்தைங்க டாக்சிசிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண மாட்டோம் ஸோ நல்ல ஸ்கேனாக இருந்தாலுமே இட் ஹேஸ் சம் லிமிட்டேஷன்ஸ் யாருக்கு பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் இருக்கு இந்த சிடி ஸ்கேன்லேயே ரெ
கிட்னி ரிலேட்டட் இன்ஜரி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் ப்ரிகாஷன்லாம் கொடுத்துட்டு தான் பண்ணுவோம் அடுத்த ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லி சேஃப் ஒரு இம்ப்ளான்ட்ஸ்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் உள்ளே ஏதாவது ஒரு இம்ப்ளான்ட் ஒரு ஸ்க்ரூவோ இல்லை வந்து ஹார்ட்டில் பேஸ் மேக்கரோ வச்சா இது பண்ண மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி எம்ஆர்ஐ ரிலேட்டிவ்லி ஸ்கேப் அதுக்கும் வந்து ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஒரு ஹையார்கி மொழியாக தான் போக முடியுமே தவிர லைக் பேசிக்காக அல்ட்ராசவுண்ட் ஃபாலோட் பை சிடி இஃப் நாட் கான்ட்ராண்டிகேட்டட் அதுக்கப்புறம் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எல்லாருக்குமே எல்லா ஸ்கேனும் கேட்க போகிறது இல்லை இதெல்லாம் விட முக்கியம் கிளினிக்கல் ஜட்மெண்ட் எந்த பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம ஸ்கேன் கேட்கணும் எந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஸ்கேன் கேட்கக்கூடாது ஒரு வயிற்று ஒழியோட ஒரு பேஷண்ட் ஒரு இருபது கிலோ வெயிட் லாஸ் ஒரு 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 மாதத்தில் இருக்குது ஹீமோக்ளோபின் ஆறு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற பேஷண்ட்டுக்கு டெஃபினட்டாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியே ஆகணும் ஒரு யங் மேல் ஒரு ஐடி க இரு கம்பெனியில் இருக்க ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ல்ட் மேல் ஒரு அப்டாமல் பெயினோடு வருது ஒரு வராரு ஒரு நெஞ்சரிச்சலோடு வராரு அப்படின்னு சொன்னால் வி கேன் கிவ் அ ட்ரையல் ஆஃப் ஒரு ட்ரக்ஸ் கொடுத்துட்டு வி கேன் வெயிட் ஃபார் ஃபைவ் டேஸ் அண்ட் தென் வி கேன் இன்வெஸ்டிகேட் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சாகணும் அடுத்த ஒரு முக்கியமான கேள்வி அப்படின்னா வந்து இந்த மஞ்சக்காமாலை இந்த ஜாண்டிஸ் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் இது எதனால் வருது இதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் அதை பற்றிலாம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஆக்சுவலாக இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக் பட் நான் இதுக்கு முன்னால் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கேள்வியை ராகேஷ்கும் பூஜிதாகவும் கேட்குறேன் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவருக்கோ ஜாண்டிஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க ஒரு ஒருத்தராக சொல்லுங்கள் ஜென்ரலி முதல்லாம் வந்து நிறையா நாட்டு மருத்துவங்கள் இருந்தது டாக்டர் கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணுங்க யூரின் டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி நீங்க ராகேஷ் வந்து சொன்ன மாதிரி டாக்டர் கிட்ட பார்க்க சொல்லுவோம் அது மாதிரி வார்த்தை நாட்டு மருந்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டாக்டர் கிட்ட பாருங்க இல்ல உண்மையாவே இந்த காலத்திலயும் அப்படி நிறைய பேருக்கு இருக்கு இது நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ற விஷயம் என்னன்னா நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல சொல்லிருப்பேன் ஜாண்டிஸ் அது புரிதல் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தேவை காமன் பப்ளிக்கு தேவை ஜாண்டிஸ் அப்படின்றது ஒரு நோய் இல்லை ஜாண்டிஸ் இஸ் நாட் அ டிசீஸ் ஜாண்டிஸ் அப்படின்றது ஒரு நோயோட அறிகுறி நான் இதை விளக்கிறதுக்கு மேலே ஒரு சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஜுரம் வருது ஃபீவர் வருது ஃபீவருக்கு என்ன மாத்திரை எடுப்பீங்க ஒரு பேராசிட்டமால் மாத்திரை எடுப்பீங்க பட் அந்த ஃபீவர் வந்து நிறைய காரணத்தால் வரலாம் இப்போது ரீசெண்டாக கோவிடால் ஃபீவர் வருது ஒரு எலிக்காய்ச்சல் லெப்டோவால் ஃபீவர் வருது ஒரு டியூபர் குளோசிஸால் ஃபீவர் வருது மலேரியாவால் ஃபீவர் வருது டெங்குவால் ஃபீவர் வருது இந்த அஞ்சு ஃபீவரும் ஒரே ஃபீவரா இல்லை ஸோ இந்த அஞ்சு இந்த அஞ்சு நோய்களுமே காஸ் பண்ணுற ஒரு சிம்டம் தான் ஃபீவர் ஸோ அந்த மாதிரி மஞ்சக்காமாலை அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு நோயோட அறிகுறி இன்னொன்று நான் உங்களுக்கு தெளிவாக ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பதினோரு வயசு பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ ஜாண்டிஸ் வரும் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ ஜாண்டிஸ் வரும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஒரு மிடில் ஏஜ் மேனுக்கு ஆல்கஹால் சாப்பிட்ற ஆளுக்கு ஜாண்டிஸ் வரும் மஞ்சக்காமால வரும் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஃபீமேலுக்கு ஒரு ஜாண்டிஸ் வரும் ஒரு எழுபது வயசு லிவர் கேன்சர் உள்ள ஆளுக்கு ஜாண்டிஸ் வரும் ஸோ இது அஞ்சு ஜாண்டிஸ்க்கும் ஒரே வைத்தியமா இல்லை ஸோ ஜாண்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே முதல்ல இந்த ஜாண்டிஸ் எதனால வந்திருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றி பேசணும் ஏன்னா காரணங்களே ஒன்றும் இல்லாத போது வைத்தியம் மட்டும் இப்படி ஒன்றா இருக்க முடியும் நீங்கள் நேட்டிவ் மெடிசன்ஸ் நான் யாரையும் தப்பாக சொல்ல வரல பச்சையில் கட்டுறதா இருக்கட்டும் சூடு போடுறதா இருக்கட்டும் இன்ஜெக்ஷன் போடுறதா இருக்கட்டும் இல்லை கீழாநெல்லி குடிக்கிறதா இருக்கட்டும் கீழாநெல்லி ஹஸ் காட் சம் ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த சின்ன வயசில் வர ஜாண்டிஸ் பத்து வயசு பதினோரு வயசு இல்லை இருபத்தி ரெண்டு வயசில் குழந்தைங்களுக்கோ சின்ன அடலசன்ஸ்க்கோ வர ஜாண்டிஸ் வந்து கிருமியால் வர ஜாண்டிஸ் இந்த வைரஸ் கிருமி வந்து ஒரு நாலு வகையாக இருக்குது மெயினாக ஏ பி இ அதுக்கப்புறம் சி அப்படின்னு சொல்கிற வைரஸ் இந்த ஏவும் இயும் வரது தான் மெயின் மெயினாக ஜாண்டிஸ் காஸ் பண்ணும் இது வந்து ஒரு செல்ஃப் லிமிட்டிங் இல்னஸ் ரஜினி ஒரு படத்தில் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் மாத்திரை எடுத்தீங்கன்னா ஏழு நாளில் சரியாயிடும் மாத்திரை எடுக்கலைன்னா ஒரு வாரத்தில் சரியாயிடுற மாதிரி நீங்கள் வி ஆர் வி ஆர் கிவிங் எ சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஜாண்டிஸ்க்கு ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாலுமே சப்போர்ட்டிவ் கேர் ஹைட்ரேஷன் வாய் வழியாக சாப்பாடோ இல்லை ஆகாரமோ சரியானாலுமே உங்களுக்கு ஒரு ஒன் வீக்கில்
இது எல்லாத்துக்கும் காரணங்கள் வேறுபடும் போது ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்னா இருக்க முடியாது இருக்க கூடாது ஸோ எல்லா ஜாண்டிஸுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணோம் எக்ஸ்டென்சிவ் டெஸ்ட்டில் சிம்பிளாக ஒரு எல்எஃப்டி லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் பண்ணாலே நம்ம ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் அடைப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஸ்கேன் கேட்போம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனோ ஒரு சிடி ஸ்கேனோ கேட்போம் அதில் தெரிஞ்சிடும் நைன்டி பர்சன்ட் ஸோ அதை பார்த்து என்ன காரணங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வைத்தியம் பண்ண தான் சரியாகுமே ரொம்ப தெளிவாக விளக்கம் கொடுத்துட்ருக்கீங்க டாக்டர் டாக்டர் அதே மாதிரி இந்த சின்ன குழந்தைங்களாம் வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த காயின் ஹூக்கு கம்மல் இதெல்லாம் வந்து முழுங்கிடுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணால் முதல் உதவி என்ன பண்ணணும் என் என்டோஸ்கோபி மூலமாக இதுக்கு தீர்வு இருக்கா டாக்டர் ரொம்ப காமனாக இதை நாங்கள் என்கவுண்டர் பண்ணுவோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்க ரொம்ப காமனாக பண்ணுறாங்க பட் நாங்கள் நிறைய அடல்ட்ஸும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது மாதிரி லைக் ஆக்சிடென்டல் இன்ஜெக்ஷனில் வந்துட்டு இருக்கு அடல்ஸில் மெயின் வந்து இந்த காயினோ மற்றதும் இல்லாமல் ஃபிஷ் போன் மீன் முள் இம்பேக்ட் ஆகிறது தான் ஸோ இது என்ன இது எடுக்கணுமா வேண்டாமா இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவையா தேவையில்லையா முதல்ல இது என்ன பண்ணும் அதுக்கு முன்னால் முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவங்க என்ன என்ன சாப்பிட்டாங்க என்ன முழுங்கினாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சேஃப்டி பின் ஓப்பன் பண்ண சேஃப்டி பின் சாப்பிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா அது எங்கேயாவது போய் குடலில் குத்திடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு குடல் ஓட்டை வரைக்கும் உண்டாக்கலாம் வேறு காயின்ஸ் எந்த ஏஜில் அந்த காயின்ஸ் சாப்பிட்றாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மேக்னெட் பட்டன் மேக்னெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு பேட்ரிஸ் பட்டன் பேட்ரிஸ் இதெல்லாம் குழந்தைங்க முழுங்கி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இதில் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் பேட்ரிஸ் ஏன்னா அது அந்த பேட்ரியில் எமிட் பண்ணும் உங்களுக்கு ரேடியேஷன் எமிட் பண்ணும் மேக்னெட்ஸ் இது ரெண்டுமே கண்டிப்பாக எமர்ஜென்சியாக எடுத்துடணும் அதுவும் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ்குள்ளே வந்தால் உடனே எண்டோஸ்கோபி போட்டு எடுத்துடணும் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ்குள்ளே வயிற்றில் தான் இருக்கும் எந்த பொருள் வயிற்றில் இருந்தாலும் நம்ம ஈஸியாக எடு எடுத்துடலாம் வயிற்றை தாண்டி போகும் போது தான் நம்ம பிரச்சனை உண்டாகுது நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா எடுத்த உடனே நம்ம லைக் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே ஏதாவது சாப்பிட்டாங்கன்னா அடுத்ததே வாழைப்பழம் கொடுத்துருவாங்க வாழைப்பழமும் தண்ணியும் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் ஏன்னா ஈஸியாக ஃப்ரீயாக மோஷன் வந்துடும் சொல்லிட்டு அது தப்பான இது என்ன சாப்பிட்ருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் இந்த பேட்ரி போய் ஒரு சிறுகுடலில் போய் லார்ஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதனால் வர சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நிறையா வரும் பேட்ரி முழுகணும்னு எங்கள் கிட்டே கொண்டு வந்தாங்கன்னா வயிற்றில் இருக்கிறதில் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒரு பின்னோ ஒரு முள்ளோ இருக்கும்போது கண்டிப்பாக எடுத்துடணும் அது இல்லாமல் சில ஒரு கூழாங்கல்லோ ஒரு சின்ன கல்லோ தெரியாமல் முழுங்கிட்டாங்க அது மாதிரிலாம் பெபிள்ஸ்லாம் முழுங்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வி கேன் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை மெடிக்கல் எங்கள் இதில் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் லாங் ஆறு ஆறு சென்டிமீட்டர் நீளமான பொருள் இரண்டு சென்டிமீட்டர் வைடான பொருள் இதை தன் இதை தாண்டி எதிரானாலுமே நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த உடலை குடலை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு இடத்துல லார்ஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று தொண்டை கிரைக்கோ ஃபேரிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அங்கே கிரைக்கோ ஃபேரிங்ஸில் இருந்துச்சுன்னா பேஷண்ட் ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டோடு இருப்பாங்க உடனே காஃப் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க ரெண்டாவது இந்த வயிற்றிலே பயிலோரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வயிற்றுக்கும் சிறுகுடலுக்கும் போகிற பகுதி அது தாண்டி போயிடுச்சுன்னா சிறுகுடல் ஈஸியாக போயிடும் மூணாவது சிறுகுடல் பெருங்குடல் சேர்கிற பகுதி இந்த மூணு இடத்துல லார்ஜ் ஆகிறது இதில் வந்து கிரைக்கோ ஃபேரிங்ஸோ இல்லை வந்து வயிற்றுலையோ இருந்துச்சுன்னா என்டோஸ்கோபி மூலமாக நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் அதை தாண்டி போகும்போது தான் பிரச்சனையாகுது எமர்ஜென்சி பட்டன் பேட்ரிஸ் மேக்னெட்ஸ் ஷார்ப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இது மூணுமே இருந்தால் எமர்ஜென்சியாக எடுக்க வேண்டிய இருக்கும் மற்றதெல்லாம் இருந்தால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் கண்டிப்பாக டாக்டர் ஸோ இப்போது நீங்கள் நேர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னது டாக்டர் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏர்லி டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இனிஷ் சிம்டம்ஸ் சின்னதாக இருக்கும் போதே ஒரு டாக்டர் அணுகி என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி வைத்தியம் பார்த்துக்கோம் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் ஜிஐ டிசீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டே விஷயம்தான் உணவே மருந்து ஸோ என்ன சாப்பிட்றோமோ அதை நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து சாப்பிட்ணும் ரெண்டாவது எக்ஸசைஸ் ஒரு நம்ம ஸ்ட்ரென்வஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெகுலர் வாக்கிங்கோ இல்லை எக்ஸசைஸ்க்கோ வச்சுட்டா எல்லாருமே ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக டாக்டர் எண்டோஸ்கோபி குடலியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் பற்றி ரொம்ப தெளிவாக விளக்கம் கொடுத்துருந்தீங்க ரொம்ப நன்றி டாக்டர் தேங்க் யூ உங்களுக்காக லெஃப்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வணக்கம்